ഹൈഡ്രോളിക് സാൻ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് ആദ്യം നോക്കി വെക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് ആദ്യം നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സാധനമാണ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ അല്ലേ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ റോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓളിയം അതിൻ്റെ മാസിനെ ഓളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇത്രയും ഓളിയം ഈ ഒരു ഓളിയത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മാസ് ഇത്ര മാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓളിയം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓളി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം എന്ത് കാണും മാസ് കാണും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാസിനെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ മാസിനെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചോളൂ ആ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കിലോഗ്രാം വോളിയത്തിൻ്റെ എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് തൗസൻഡ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസംഷൻ എടുത്തിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മാസ് ഡെൻസിറ്റി പറയുന്നത് പോലെ പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ ഓളിയോ ആണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി സ്മാൾ ആയിട്ട് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ബൈ ഓളിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇതേ ഓളിയത്തിൽ ഉള്ള വെയ്റ്റിനെ ഓളിയും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ഇൻ ടു ജി ആയിരിക്കും അല്ലേ മാസിനെ ആക്സലേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ജി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടും അതെന്തിലാണ് വരുന്നത് ന്യൂട്ടനിലാണ് വരുന്നത് കിലോഗ്രാമിന് ന്യൂട്ടനിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റിനെ അതിൻ്റെ ഓളിയും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂട്ടൺ പെർ ഓളിയം ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ വേറൊരു പേര് വിളിക്കും സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയും സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് മാസ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം സ്പെസിഫിക് എന്തെന്ന് പറയാം മാസ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നും പറയാം സ്പെസിഫിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ് സാധനം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്തൊരു പരിപാടി അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ ഓളിയോ ആയതുകൊണ്ട് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി സ്മാൾ ആയിട്ട് ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മാസ് ബൈ ഓ സോറി മാസിൻ്റെ എം ഇൻ ടു ജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ ഓളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻ ടു എന്താണ് ജി ആണ് അപ്പോൾ എം ഇൻ ടു ജി ഡബ്ല്യൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എം ജി ഡിവൈഡ് ബൈ വി എന്ന് വരും എം ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി റോ ആണ് അപ്പോൾ റോ ഇൻ ടു ജി ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള റോയനെ നമ്മൾ ആക്സലേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് നമ്മൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വെയ്റ്റ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി സിംപ്ലി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എന്താണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കാം തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എന്താണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കൊടുത്താൽ മതി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ സോറി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താവുന്നേ ഉള്ളൂ ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ
അപ്പം സ്മാൾട്ടർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ വി ബൈ എം എന്ന് വരും ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബിൽ കിട്ടും എം എന്ന് പറയുന്ന കിലോഗ്രാമിൽ കിട്ടും മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാസ് ബൈ വോളിയം ഡെൻസിറ്റിയും വോളിയം ബൈ മാസ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം ആണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും തൗസൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത്രയും മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം യൂണിറ്റിന് അതിനനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ വരും ഇത് മിനിറ്റ് മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അതിന് മാറ്റം വരുത്തണം ഇനി മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തണം കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാം ആക്കുമ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തണം അങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ റിലേഷൻ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഫോർ എന്താണ് ഇത് സ്പെസിഫിക് വേ വോള്യൂം ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായി ഡെൻസിറ്റി ഓർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമായി വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമായി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി സ്പെസിഫിക് വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമായി ഇങ്ങനെ നാല് മൂന്ന് ടൈംസ് ആയി ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ഒരു സാധനം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര വലിയ വാല്യൂസൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതിനെ ചെറുതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഡെൻസിറ്റി അറിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റിയിലും പറയാറുണ്ട് അത് എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും വാട്ടർ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും പിന്നെ ഐസായി മാറുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയ കോൺട്രാക്ഷൻ കാര്യം ഐസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പിന്നെ അതേ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മോളിൽ ജി ആൻഡ് റോ ഇൻറ്റു ജി ആണ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും പറയാൻ പോകും അപ്പോൾ റോ ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എനി ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് വാട്ടർ റോ ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എനി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓർ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എനി ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എന്താണ് വാട്ടർ എന്നും പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡെൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ എന്നും പറയാം ഓഫ് എനി ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇത്രയാണെന്ന് വെച്ചോ ഇത്രയും കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള മെർക്കുറിയുടെ ഇവിടെ ഒരു മെർക്കുറി നിറച്ച് വെച്ചേക്കുക മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പതിമൂന്ന് ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ആ മെർക്കുറി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സീറോ സിക്സ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയെന്ന് പറയും തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഇനി മൂന്ന് പൂജ്യം മാറ്റി കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല കാര്യം മോളിൽ ഡെൻസിറ്റി താഴെ ഡെൻസിറ്റി രണ്ട് യൂണിറ്റും എത്തിപ്പോകും അപ്പോൾ വെട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതി എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ചെറിയൊരു വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അറിയുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉപയോഗം എന്താണ് ഈ തേർട്ടീൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ
തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് ആ കൊടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും എന്തായിരിക്കും കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റിക്വയർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നാല് സാധനങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിലും എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കയറി വരും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൺവേഷൻസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തെറ്റിപ്പോയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ആർ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുവാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ അബ്സൊലൂട്ട് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ അബ്സൊലൂട്ട് വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് ഓഫേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൺ ലെയർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓവർ ദ അനദർ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ലെയർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ആ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ലെയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന മുകളിലുള്ള ലെയറിലേക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ കൊടുക്കും ഈ ഒരു ലെയറിലേക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ കൊടുക്കും ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വിസ്കോസിറ്റി അതേപോലെ മുകളിലുള്ള ലെയർ താഴേക്ക് ഉള്ള ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ വായി കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു സർഫസിന് വേണ്ടി കൂടെ ഇന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസ് ഇതിലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കും ഈ ഒരു സർഫസ് ഇതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ ലിക്വിഡ്സിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ലെയർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോയിനാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി പോകുന്ന പോലെ നമ്മളെ എണ്ണ എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴുകി പോകത്തില്ല അപ്പോൾ എണ്ണയ്ക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു എന്താണ് ഫ്ലോ എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോഹ്സീഫ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് രണ്ടിന് ഈ രണ്ട് സാധനത്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സെയിം എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മളുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കോഹ്സീവ് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പറയാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഇപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ സർഫസിൻ്റെ വണ്ടയിൽ കൂടിയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പോർട്ടിക്കൽസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കൽസിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് വരും കാര്യം നമ്മുടെ ഈ സർഫസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഓഫർ ചെയ്യും അതെന്ന് പറയുന്നത് അഡ് ഇ സി ഫോഴ്സാണ് കാര്യം രണ്ട് ഡിസിമിലർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് അഡ് ഇ സി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ അഡ് ഇ സി ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് വരും തൊട്ടോ
ഈ മോളിക്കൂൾസ് ഇത്തു കൂടെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഇത്തു കൂടെ ഇതുവരെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെ ഈ ഒരു വാല്യൂ വരെ യു ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടു ആണ് ഇവിടെ ത്രീ അങ്ങനെ പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലെയറിന് ത്രീ ആണ് ടു ആണ് വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറിയാൽ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരാബോളിക്കായിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺസിലായൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ന്യൂട്ടോണിയം ഫ്ലൂയിഡ് നോൺ ന്യൂട്ടോണിയം ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ന്യൂട്ടോണിയം ഫ്ലൂയിഡ് നോൺ ന്യൂട്ടോണിയം ഫ്ലൂയിഡ് അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്ട്ര ഈ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസിന് ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ്സുണ്ട് അഥവാ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും ആ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എന്താണ് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഷിയർ സ്ട്രെസ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി അതായത് ഈ രണ്ട് ലെയേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി അതായത് ഡി യു ഡി വൈ അല്ലല്ലോ ഡി യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആ ചേഞ്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെന്തിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആണ് അതായത് വൈക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ പറയും വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അപ്പം ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദാറ്റ് മ്യൂ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഈ മ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് എന്തായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മെഷറായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു എന്താണ് ഡി യു ബൈ എന്തെന്ന് വരും ഡി വൈ എന്ന് വരും ആൻഡ് മ്യൂ ഈസ് ദ വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ടോ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കണം ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എടുക്കണം വേർ ടോ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ബെഡ്വീൻ ദ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയാറുണ്ട് അത് ഈ മ്യൂവിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അത് എടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് എന്തിലാണ് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി യു എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെന്ത് അപ്പോൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എന്ത് വരും ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ദറ്റ് ഈസ് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മീറ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഈ ഒരു സാധനത്തിന് മാത്രം മാറ്റുവാണെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം തീത് മീറ്റർ ഓൺ ബൈ തിരിച്ചിട്ട് കുണിച്ചാൽ തിരിച്ചിട്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ ഓൺ ബൈ മീറ്റർ വരും മീറ്റർ മീറ്റർ വെട്ടിപ്പോകും അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ മീറ്റർ 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 പോയാൽ ഒൺ ബൈ സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒൺ ബൈ സെക്കൻഡ് അങ്ങ് മോളിപ്പോയാൽ ഈ ഒൻ ബൈ സെക്കൻഡ് അങ്ങ് മോളിപ്പോയാൽ യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് യൂണിറ്റ് നമുക്കായി വിറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിന് വേറൊരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ
അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീസലേഷൻ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കുറച്ച് ഡീസലറേഷൻ അതായത് വിസ്കോസിറ്റി കൊണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ ദ ഡീസലേഷൻ വിൽ ബി വെരി ഹൈ അതായത് അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി പതുക്കേ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പതുക്കേ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോയുടെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോയിൻ നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയും അതിനൊരു മെഷർമെൻറ്റ് വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എന്താണ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിസ്കോസിറ്റി ആയിട്ട് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വിസ്കോസിറ്റിയോടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനമാണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി നമ്മൾ നോർമലി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മാളിട്ട് ന്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ വീട് ഇവിടെ ഒരു ചുരുക്കം ഇട്ടാൽ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡൈനാമിക്സ് അതായത് നമ്മളെ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂവിനെ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് യൂണിറ്റ് എന്നറിയാം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കിലോഗ്രാം പെർ എന്താണ് മാസ് ബൈ വോളിയം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ നൂറ്റൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം കിട്ടും മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്നും പെട്ടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ നൂറ്റൻ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം ഈ നൂറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ അല്ലേ ഡേ എം ഇൻറ്റു ജി അപ്പോൾ നൂറ്റൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം കൊടുക്കാം ജി ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു ഒരു സെക്കൻഡ് മീറ്ററും വരും ഡിവൈഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡും ഒരു സെക്കൻഡ് വെട്ടിക്കളയാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരും കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാം വെട്ടിപ്പോകും മീറ്ററും മീറ്ററും കൂടെ എന്ത് വരും മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വരും മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും ദിസ് ഈസ് കൈനമാറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഈസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്കാണ് എസ് ടി ഒ കെ ഇ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇടും സ്മാൾ ഇട്ട് ടി ഇടും അപ്പം ഒരു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എസ് ടി ഒ കെ ഇ വൺ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി പോലെ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിസ് ആണ് പി ഒ ഐ എസ് ഇ അതിൻ്റെ പോയിസിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഇട്ട് പി ഇട്ട് തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വൺ പോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ നൂറ്റൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് വൺ പോയിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ നൂറ്റൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൂടെ ഇവിടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ നൂറ്റൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ഇതെന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് വിസ
സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം സ്റ്റോക്ക് എന്ന് എഴുതാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ അതിന് ഈ പോയിസ് ഓൺ പോയിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് വൺ നൂറ്റൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ നൂറ്റൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും ഒരു സെൻറ്റി പോയിസും നൂറ്റൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചിരിക്കുക കനിമാറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി തമ്മിലുള്ള ഈ പരിപാടികൾ നെക്സ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഓൺ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണ് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സാധനം കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപ്പിലേറ്റർ കെ ഒ ബി ടോ കേട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിനോട്ട് ചെയ്യും കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ വിർച്ച് ഓഫ് വിച്ച് വിറ്റ് ലിറ്റ് കൺട്രോൾ വെസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓളിയം വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ അതായത് പ്രഷർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വോളിയം ചേഞ്ചസ് വോളിയം ഈ വലിയ ഓളിയത്തിൽ നിന്ന് ഈ ചെറിയ ഓളിയത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് പി ചേഞ്ചസ് ഫ്രം പി വൺ ടു പി ടു ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് കംപ്രസിബിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മാറും മാസ് ബൈ ഓളിയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഓളിയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രഷർ അനുസരിച്ച് ഓളിയം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് അയ്യായിരം മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അയ്യായിരം മോളിക്കൂൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓളിയം മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാസ് ബൈ ഓളി മാറി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓളിയം മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു അടുത്ത ഓളി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ചെറിയൊരു ഓളിത്തിലേക്ക് വരും വി വണ്ണിൽ നിന്ന് വി ടുവിലേക്ക് വന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് വി വൺ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതെന്താണ് വി ടുവിലേക്ക് വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഓളിയം ചേഞ്ച്ഡ് മാസ് ബൈ ഓളിയം എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് വേരീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ജനറലി ജനറലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ആൻഡ് ടേം കംപ്രസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി നമ്മൾ കേട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി കംപ്രസിബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ ബി ടേ കേട്ടിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഡൈനാമിക്സിൽ ചില ഇതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബി ടൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ കെ എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയും ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി എന്താണ് കെ എങ്കിൽ ദാൻ ബി ടൈസ് ഗവൺ ബൈ വൺ ബൈ കംപ്രസിബിലിറ്റി അപ്പം എന്താണ് ഈ ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് അതായത് അവിടെ ഒരു കംപ്രഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ഓളിയത്തിനുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയി ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ ഓളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ ഓളിയം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നോർമൽ ഓളിയും ചേഞ്ച് ഇൻ ഓളിയം എന്നുള്ള റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോറി ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് പക്ഷേ സ്ട്രെസ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ബൈ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ എന്തിനാണ് ഓളിയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മളവിടെ സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മളവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ കംപ്രസ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഓളിയും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ
ക്യാപ്പിലാരിറ്റി അപ്പോൾ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൈസ് ഓഫ് ഹാൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഇൻ എ സ്മാൾ വെട്ടിക്കൽ ട്യൂബ് ഒരു വെട്ടിക്കൽ ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്ന റൈസും അതായത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ട്യൂബിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്കും പോകും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം താഴേക്കും പോകാം അതായത് നമ്മൾ എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് തിരിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എണ്ണ പിടിച്ച് തിരിയിലേക്ക് കയറും എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപ്പിലാറ്റി റൈസ് ഫോളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം അപ്പം ക്യാപ്പിലാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ദ റൈസ് ഓർ ഫാൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അതായത് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫാ റൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സർഫസ് ലിക്വിഡ് സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റൈസ് അപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ട്യൂബിൽ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് സർഫസ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലാറ്റി റൈസ് ഓർ ഫാളുന്നത് അപ്പോൾ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഇൻ എ സ്മാൾ വെർട്ടിക്കൽ ട്യൂബ് ഇൻ എ സ്മാൾ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ട്യൂബ് വിച്ച് ഇസ് ഹെൽഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡിൽ നമ്മൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ലിക്വിഡിൽ കൊണ്ട് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രഷർ എടുത്ത് ഇത് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി കൊടുക്കും വിച്ച് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്യൂബ് നോക്കുക ആ ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിറ്റൽ റൈസ് ഫോളൊക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം സംഭവിക്കാം ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ലിക്വിഡ് ഒരു ഇതിലേക്കൊരു എന്താണ് ഇത് എടുത്തു വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്തു കയറി നോക്കുക അവിടുത്തെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തു ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് റൈസ് ഹൈറ്റ് റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഈസ് ഗിവൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ കോസ് ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ദിസ് ഈസ് അവർ സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷനാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ലിക്വിഡ് സർഫസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം ആംഗ്ലോ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡബ്ല്യു സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ആണ് ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി നൂട്ടൻ പർ മീറ്റർ ക്യൂബ് പിന്നെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും നൂട്ടൻ പർ മീറ്റർ ഓക്കെ നൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ആംഗിൾ ഡി നമ്മൾ റേഡിയനിൽ പറയും ഇതിപ്പോൾ ഡിഗ്രിയിൽ കൊടുത്താൽ മതി കോസിനകത്തല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡിഗ്രിയിൽ കൊടുത്താൽ മതി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിനൊരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും സ്മാൾ ഡി ഡി ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ട്യൂബ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എത്രയാണ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഫോള് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് എന്ത് ഇരിക്കേണ്ട സാധനമാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഓക്കെ റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആൽഫ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇനി പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പറയണം അതിൻ്റെ പാസ്കസിലായി വരും പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അബ്സൊലൂട്ട് പ്രഷർ ഗേജ് പ്രഷർ വാക്യൂം പ്രഷർ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രഷറിലേക്ക് കടക്കും മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രഷറിൻ്റെ ചെറിയൊരു സാധനം നോക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് 